আবারো সেঞ্চুরি হয়েছে পেঁয়াজের দামে রাজধানীর অনেক খুচরা বাজারেই প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে 100 টাকা বা তার বেশি দরে মাঝে কিছুটা দাম কমলো আবার কেন দ্বিতীয় দফায় লাফি উঠলো পেঁয়াজের বাজার এই নিয়ে আজকে আলোচনা হবে তবে তার আগে পেঁয়াজের বাজার নিয়ে কিছু তথ্যচিত্র আমার হাতে রয়েছে সংক্ষেপে সেগুলো আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি দর্শক দেখতে পাচ্ছি দুই সপ্তাহ পর পেঁয়াজের দামে আবারো সেঞ্চুরি অর্থাৎ দুই সপ্তাহ পর পেঁয়াজের দাম আবারো মার্কেটে বেড়ে গেছে যে প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম শুরুতেই পেঁয়াজের বাজার আবার অস্থির হওয়ার কিছু কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এখানে বলা হচ্ছে দেশি পেঁয়াজের মজুদ শেষের দিকে ভারত থেকেও পেঁয়াজ এখন আসছে না এবং মিয়ানমারের যে পেঁয়াজ তার মান ভালো নয় সে প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে পরের কার্ড দেশে পেঁয়াজের মোট চাহিদার কথা বলা হচ্ছে ধরা হয় ২৪ লাখ টন দেশে আসলে মোট পেঁয়াজের যে চাহিদা তার কথা বলা হয়েছে পরের কার্ড গত অর্থ বছরে পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে তেইশ লাখ ত্রিশ হাজার টন এবং দেখতে পাচ্ছি গত অর্থ বছরে পেঁয়াজ উৎপাদত্ব হয়েছে আঠারো লাখ তিন হাজার টন দু ধরনের তথ্য বলা হচ্ছে এবং গত অর্থ বছরে পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে এগারো লাখ টন সবশেষে পেঁয়াজের যে আমদানি সেই প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে দর্শক শুরুতে আলোচনা করছিলাম পেঁয়াজের দাম কমল না সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করব আজ স্বাগত জানাচ্ছি ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত টালি খাতায় আপনাদের সঙ্গে রয়েছি এজি মাহমুদ আজকে আমাদের সঙ্গে আলোচনা যোগ দিয়েছেন কনজুমার অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ক্যাবের সভাপতি গোলাম রহমান গোলাম রহমান স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে তালিখাতা অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় পেঁয়াজের দাম কমলো না সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করব শুরুতে যেটি জানতে চাই যে কিছুতেই আসলে পেঁয়াজের যে বাজার সেখানে আসলে কিছুতেই লাগাম টানা যাচ্ছে না অল্প কয়েকদিনের যে ব্যবধান সেই ব্যবধান আমরা দেখলাম যে পেঁয়াজ আবারও সেঞ্চুরি করলো তো গতকালকেও আমরা দেখেছি বিভিন্ন বাজারে একশো টাকা বা তার বেশি দরে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে বারবার কেন এমন হচ্ছে কি মনে হয় পেঁয়াজ একটি অতি প্রয়োজনীয় পণ্য আমাদের যে রন্ধন প্রক্রিয়া এখানে পেঁয়াজের ব্যবহার মানে পেঁয়াজের ব্যবহার অত্যধিক অধিক আর দেশে পেঁয়াজের চাহিদা কত বলা হয় চব্বিশ লাখ টন পঁচিশ লাখ টন কিন্তু বিগত কয়েক বছরে দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়ছে সাথে সাথে পেঁয়াজের চাহিদার পরিমাণও বাড়ছে তাই চাহিদাটা চব্বিশ লাখ টন না আরও বেশি সেটাও আর কি পরীক্ষা করা দরকার আমার ধারণা তো অবশ্যই কিন্তু এবার আসলে দ্বিতীয় দফায় মানে পেঁয়াজ আবার একশো টাকা বাজারে দাম আসছে হ্যাঁ পেঁয়াজের চাহিদা পঁচিশ থেকে তিরিশ লাখ টনের মধ্যে এবং ভারত যেহেতু পার্শ্ববর্তী দেশ পেঁয়াজ একটি পশনশীল পণ্য তাই ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি হয় এবং ওদের সারপ্লাস সাধারণত সারপ্লাস এবং প্রতিদিন গড়ে আড়াই থেকে তিন হাজার টন পেঁয়াজ আমদানি হয় হতো পেঁয়াজ এবং ভারতে এইবার বিভিন্ন জায়গায় বন্যা হওয়াতে পেঁয়াজের একটা সংকট দেখা দিয়েছে ওদের ইন্টারনাল মার্কেটে পেঁয়াজের দাম খুব বেড়ে গেছে এবং সেই জন্যে ভারতের ভোক্তাদের সুরক্ষার জন্যে ভারত সরকার প্রথমে পেঁয়াজের রপ্তানি মূল্য বৃদ্ধি করলো তারপর একবারে বন্ধ করে দিল এই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করেছি জনাব গোলাম রহমান আমাদের আসলে আজকে মূল ফোকাসটি হচ্ছে মানে পেঁয়াজের দাম কেন কমছে না কারণ এই বিষয়ে আলোচনা আগেই হয়েছে যে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করার পর রাজধানীর বাজারে এবং দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম বেড়ে গিয়েছিল তারপর মাঝখানে পেঁয়াজের দাম কমলো কিন্তু আবার দাম কোন দাম কমনার কারণ মায়ানমার থেকে কিছু পেঁয়াজ এসেছে এবং ভারতে যেসব এলসি করা ছিল খোলা ছিল সেই সব এলসির বিপরীতে ওরা রপ্তানিটা অ্যালাউ করেছিল তো সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছিল এখন এই যে দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার টন প্রতি প্রতিদিন আসত সেই সোর্সটা একবারে বন্ধ হয়ে গেছে অন্যদিকে মায়ানমারের পেঁয়াজের গুণমত মান খারাপ আর দাম ওরা বাড়িয়ে দিয়েছে যে কারণে আপনি বলছেন যে রাজধানীর বাজারে আবার পেঁয়াজের দাম বেড়ে গেছে আজকে রাজধানীর বাজারে কেমন দামে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে সে সম্পর্কে কিছুক্ষণ আগে আমাদের সহকর্মী ইব্রাহিম পাঠান জানিয়েছেন তার সেই বক্তব্যটি আমরা শুনে নিচ্ছি এজি মাহমুদ ঢাকার পেঁয়াজের বাজার কিন্তু ওঠানামা করছে কিন্তু এই ওঠানামার মধ্যে কোনো ধরনের স্বস্তি নেই অর্থাৎ নব্বই পঁচানব্বই টাকার নিচে পাইকারি দরেও পেঁয়াজ মিলছে না আমরা একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলবো তিনি মূলত কি বলতে চাচ্ছেন যে পেঁয়াজের দাম এত বেশি কেন এবং কমছে না কেন পূজার কারণে বেশ একটু কমাইছিল এখন আমার আমদানি হয়ে গেছে তিন চার দিনের আগে সাইডে বাজারটা একটু কমে গেছে কয়েকদিন আগে আসলে আমরা নব্বই টাকা কেজি এখন কে পঁচাশি টাকা আছে 
মাহমুদ আপনি ভারতীয় পেঁয়াজের বাজার দর দেখছিলেন কারণ বাজারে দেশি পেঁয়াজের কি পরিস্থিতি আমরা সেটি একটু দেখার চেষ্টা করব দেশে 96 হাইব্রিড মনে হচ্ছে 90 টাকা হইবো আর দেশি অরিজিনাল যেটা এটা হইবো আমরা 96 টাকা দাম কি কমার সম্ভাবনা আছে না নাম দানে দল কম হয় তাহলে বাড়তিও আজল বেশি হয় তাহলে কমবো এই যে মাহমুদ আপনি শুনছিলেন যে আসলে পেঁয়াজের দর নিয়ে তারা খুব বেশি চিন্তিত এবং কবে কমবে সেটি বলতে পারছে না তবে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী বলেছেন মূলত আরো দুই থেকে আড়াই মাস পরে দেশি পেঁয়াজ উঠবে এবং ভারতের নতুন পেঁয়াজও যখন উঠবে তখন তারা বাংলাদেশে রপ্তানির অনুমতি দিয়ে দেবে তখন পেঁয়াজের দর স্বাভাবিক হবে তার আগ পর্যন্ত পেঁয়াজের যেহেতু সরবরাহ সংকট ব্যাপক পরিমাণে খুব বেশি দাম কমবে এমনটি কিন্তু তারা বলছেন না আমরা শুনলাম ইব্রাহিম পাঠানের বক্তব্য এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকে যুক্ত হবেন সহকর্মী মাসুদুল হক তিনি আজকে চট্টগ্রামের যে পাইকারি বাজারের যে কি অবস্থা সেই তথ্য জানাবেন মাসুদ জানতে চাই আপনার কাছ থেকে আজকে খুচরা এবং পাইকারিতে পেঁয়াজ দেশি এবং বিদেশি কেমন দামে বিক্রি হচ্ছে সেটি শুরুতে জানিয়ে দিন আমাদেরকে এবং এখন যে দাম আবার বাড়লো তার পেছনে কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ বলতে পারছেন কিনা ব্যবসায়ীরা দেশের প্রধান পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে আজকে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে সত্তর থেকে বাহাত্তর টাকা করে এবং এবং খুচরা বাজারের প্রায় নব্বই টাকার বা তার অধিক বিক্রি হচ্ছে এবং আমি এই মুহূর্তে সেইখানে রয়েছি এবং এখানে যারা যারা ব্যবসায়ী রয়েছে এখানে কিন্তু অধিকাংশ যারা আমদানিকার নেই এখানে কিন্তু অনেকের আরোপ দান তারা যদি আপনাদেরকে জানিয়েছেন তারা আসলে কমিশন বেস তারা আসলে এখানে পেঁয়াজ বিক্রি করেন এবং এই পেঁয়াজের মূলত নিয়ন্ত্রণ করে যারা আসলে আমদানিকার তারাই কিন্তু আসলে দাম বৃদ্ধি বা দাম কমানো সেটা কিন্তু তাদের উপর নির্ভর করে এবং তারা যেটি বলেছেন যে পর্যাপ্ত আমদানি না থাকার কারণে মূলত এই পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি হয়েছে আপনারা আপনারা দেখছেন কিছু পেঁয়াজ আসলে আমি একটু একটু দেখাতে চাই অনেক পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তারা এগুলো তারা তারা কিন্তু এগুলো ব্যবহার না করে এগুলো আসলে এসব এসব পেঁয়াজ আসলে আপনার আপনার অব্যবহার আপনার ব্যবহার করা যাচ্ছে না ফলে তারা এসব এখান থেকে দিয়ে যাবে এবং এই মুহূর্তে আমার সাথে রয়েছেন চট্টগ্রামের যিনি পেঁয়াজ বাজার সমিতির যিনি সাধারণ সম্পাদক হাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস আমরা একটু আপনার কাছে আসতে চাই পেঁয়াজের দুই দিনের আপনার ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম হঠাৎ আপনার বৃদ্ধির কারণ কি পেঁয়াজের বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে কারণ আমদামি কমে গেছে আর মায়ানমার থেকে যেসব পেঁয়াজগুলি আসতেছে ওগুলি যানজটের কারণে নৌপথে আসতেছে ওগুলি যানজটের কারণে মালগুলি বেশিরভাগ ফিফটি পার্সেন্ট মাল খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে কারণে আমাদের এখানে চাহিদা মিটতেছে না কারণ এখানে মূলত ব্যবসায়ীরা এবং বক্তারা সবাই আমরা আসলে মানে দিশাহারা অবস্থায় আছি আরেকটা ব্যাপার বিষয় হচ্ছে এখানে যারা বলেছেন যে আপনার পর্যাপ্ত পরিমাণ কিন্তু মিয়ানমার তারপর তুরস্ক মিশর থেকে পেঁয়াজ আসছে এরপরে কিন্তু বাড়ার কারণ বা অনেক বলছেন এখানে অনেক আরব দ্বারা তারা পেঁয়াজ মজুত করেছে এটা ঠিক কিনা না এটা পর্যাপ্ত পরিমাণ বলা যাবে না যেহেতু আমরা সবসময় ভারত থেকে যে রকম পেঁয়াজ আমদামি হতো সেরকম পেঁয়াজ এখন আসতেছে না যে কারণে মার্কেট সংকট তো অবশ্যই আছে আর এটার জন্য সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে যে যদি আমরা যদি একটা হয়তো সরকার যদি একটা সিদ্ধান্ত নেয় যদি বা টিসিবি কে লোকসান দিয়ে আজকে মাল বিক্রি করতে হতো না যদি চাই চার মাসের জন্য ভারত থেকে পেঁয়াজ আনা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে থেকে যদি টিসিবিও চেষ্টা করে ব্যবসায়ীরও চেষ্টা করে তাহলে এই সংকট হতো না ধন্যবাদ এই যে আরেকটি ব্যাপারে আপনাকে জানাতে চাই এখানে একটু পরেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযান শুরু হবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গতকালই প্রশাসনের সাথে ডিসি সেখানে এখানে যারা আপনার যারা আরোদ্দার তাদেরকে বৈঠক হয়েছে বৈঠকে এই খাতুনগুলো সব বিভিন্ন খুচরা এবং পাইকারি বাজারে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ গোলাম রহমান আমাদের সহকর্মীরা জানাচ্ছিলেন বাজারের আজকের অবস্থা সম্পর্কে আপনার কাছে তাহলে মোটা তাকে কি মনে হচ্ছে ভারত থেকে বা বাইরে থেকে পেঁয়াজ না আসা পর্যন্ত আমাদের বাজারে পেঁয়াজের দাম স্বাভাবিক হবে না তাহলে এটা আর কি স্বাভাবিক না আগের পর্যায়ে আগের পর্যায়ে ফিরে যাওয়া তো স্বাভাবিক অবস্থা আগের পর্যায়ে সহসা ফিরবে না আপনি আমাদের এখান থেকে আরও দুই মাসের মধ্যে আমাদের পেঁয়াজ আসবে ভারতের পেঁয়াজ বোধ হয় একটু আগে আসবে এবং ভারতের পেঁয়াজ যখন আসবে তখন যদি তারা রপ্তানির যে আপনি নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা যদি প্রত্যাহার করে তখন আমাদের এখানে একটা বাজারের প্রভাব পড়বে স্বল্প মেয়াদে বাজার নির্মুখী করার কোনো সমাধান আছে বলে আমার মনে হয় আচ্ছা কিছু কিছু পেঁয়াজ ইজিপ্ট থেকে এবং তার কি থেকে আসার কথা আছে আচ্ছা এখন এই সংকটকে কেন্দ্র করে কিছু ব্যবসায়ী এক এক জায়গায় একই মানের পেঁয়াজের দাম এক এক ভাবে বিক্রি করছেন এই বাজারকে মনিটর করার কোনো সুযোগ আছে কিনা বা এটিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো সুযোগ আছে কিনা নিয়ন্ত্রণ কিছুটা করা যেতে পারে মানে গভর্নমেন্টের যে মনিটরিং স
বা অতি মুনাফা করছে কিনা সেটা দেখভাল করা যেতে পারে তবে ধর পাকড় যদি বেশি করা হয় তাহলে আমি সব সময় বলে আসছি এটি একটি অর্থনৈতিক সমস্যা এটাকে ইকোনমিক পলিসি মেজার্স দ্বারা আপনাকে নিয়ন্ত্রণ আমরা দেখছি বিভিন্ন জায়গায় জরিমানা করা হচ্ছে গতকালকেও কিন্তু কারওয়ান বাজার এবং মোহাম্মদপুরের বেশ কয়েকটি দোকানকে জরিমানা করা হয়েছে অতিরিক্ত দামে পেঁয়াজ বিক্রি করার জন্য এই জরিমানা কি কোনো চূড়ান্ত সমাধান বলে মনে করেন না এটা চূড়ান্ত সমাধান না এতে যেই জরিমানা দিচ্ছে যেই জরিমানা দিচ্ছে সেই জরিমানাটা ট্রান্সফার হবে ক্রেতার উপরে ভোক্তার উপরে আচ্ছা এমনটা হয় কিনা যে জরিমানা দেওয়ার পরে আবারও সেই বিক্রেতা চড়া দামে পেঁয়াজ বিক্রি করে যাচ্ছেন এমনটা তো ঘটে থাকে হতে পারে ও এবং ওইটাই আর কি মানে জরিমানাটা ভোক্তার উপরে এসে পড়বে তাই আলোচনা করছি পেঁয়াজের দাম কমল না সে প্রসঙ্গে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ক্যাবের সভাপতি জনাব গোলাম রহমান জনাব গোলাম রহমান গতকালকে কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রী সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন এই পেঁয়াজের বাজারের অবস্থা নিয়ে সেই বক্তব্যটি আমাদের হাতে রয়েছে সেটি একটু শুনে নেই শুনে নিয়ে আমরা আলোচনায় ফিরে আসছে মিয়ানমারে ওদের একটা ধর্মীয় উৎসব যাওয়ার কারণে দুই তিন দিন ওদের এক্সপোর্টটা বন্ধ ভারত থেকে তো বন্ধ আমরা সবাই জানি তো এই কন্টিনিউস মানে ওইটা সাপ্লাইটা বন্ধ হওয়ার কারণে দুই তিন দিনের দামটা পড়েছে সমস্যাটা সাময়িক যেহেতু আমাদের নিজেদের সোর্স যেটা ছিল ইন্ডিয়া থেকে সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের হঠাৎ করে চাপ পড়ে গেছে যাদের উপর ডিপেন্ডেন্ট সেখানেও ঝামেলা হলে পরে সাপ্লাইটা সমস্যা হয় তো এভেন ভারতেও এখন ওদের টাকায় প্রায় পঞ্চান্ন ষাট টাকা করে ওদেরকে রুপিতে পেঁয়াজের দর ওখানে তো আমাদের মিয়ানমারের ঝামেলাটা মিটে গেছে দু তিন দিন বন্ধ ছিল সাপ্লাই শুরু হয়ে যাবে তারপরে অন্য জায়গার থেকেও আনি বন্দোবস্ত করা হচ্ছে সমস্যা মনে হয় কিছুদিন থাকতে পারে হোপফুলি আমরা আশা করছিলাম এই মাসের শেষে নাগাদ আমরা মনে করছি যে ভারত হয়তো তাদের লিফটা ওইটা ব্যান্ডটা বন্ধ করেছে এটা সেটা হয়তো ক্ষুদ্র করবে মিয়ানমারে বন্ধ হলে সাথে সাথে ঢাকার মার্কেটের দাম পড়ার কথা নয় এই ব্যবসায়ীরা এই সুযোগটা নিচ্ছে তারা তো আমরা দেখি শক্ত অবস্থান নেব যে ওটার ইম্প্যাক্ট ওটার প্রভাব পড়তে তো সময় লাগবে তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন তো সাথে সাথে দাম বাড়িয়ে দেয় সুযোগটা নেয় তারা তো এটা তো ঠিক কথা নয় সমস্যা আমাদের আছে কিন্তু সমস্যাটা আমরা সবার সমাধান করারও চেষ্টা করছি দেখি কোথাও কেউ যদি মজুত করে রাখে আটকে রাখে সেটা বাজারে কি আছে বাজারেও দেখতে হবে যে কেন দাম বাড়াচ্ছে মজুরটা আমরা ই করব এই অবস্থান এবং যদি সেরকম করে তাদের বিরুদ্ধে জরিমানা বা অন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে যেহেতু আমাদের নিজেদের প্রোডাকশন শর্ট যেহেতু আমাদের পরের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে সব অঙ্কই তো আমরা খেলতে পারবো না যে অন্যের পকেটে টাকা রেখে আমরা তো গুনতে পারবো না আমরা আশা করতে পারি আমরা আশা করছি যে আরও ইম্পোর্টটা বাড়ানো যাবে ভারত থেকে শুরু না হওয়া পর্যন্ত এই চাপটা আমাদের থাকবে গোলাম রহমান যেমনটা আমরা আলোচনা করছিলাম যে বাইরে থেকে পেঁয়াজ না আসা পর্যন্ত আসলে এই চাপটা মার্কেটে থাকবে তেমনটা বলছেন কিন্তু সেই সঙ্গে বাণিজ্য মন্ত্রী যে প্রসঙ্গটি বলছেন বারবার সেটি হচ্ছে তিনি কঠোর অবস্থানে যাবেন বলছেন কোথাও কোনো মজুদ আছে কিনা কি ধরনের কঠোর অবস্থানে গেলে এই ধরনের যারা আসলে মুনাফা লোভী ব্যবসায়ী তারা সতর্ক হবেন বা তাদের এই প্রক্রিয়াটি বন্ধ করা যাবে ব্যবসায়ীরা যেটা বিভিন্ন সময় বলে পেঁয়াজ এমন একটি পণ্য যা খুব দীর্ঘদিনের জন্য মজুদ সম্ভব নয় পেঁয়াজ পাঁচ সাত দিন যদি রাখে তাতে পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে যায় তাই মজুদের যদি স্কোপে না থাকে তাহলে কঠোর অবস্থাতে যে খুব যে ফল হবে এটা মনে হয় না তাই বরং দেশে উৎপাদন যাতে বাড়ে আমরা যাতে পেঁয়াজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি সেদিকে নজর দেওয়া দরকার এবং স্বল্প মেয়াদে হয়তো আমাদের দুর্ভোগ কিছুদিন থাকবে যাতে আমরা দীর্ঘ মেয়াদে পেঁয়াজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হই এবং পেঁয়াজ সংরক্ষণের একটা সনাতন পদ্ধতি আছে আমাদের দেশের কৃষকরা সার ছয় মাস নয় মাস পেঁয়াজ রাখার একটা ব্যবস্থা করে সেই পদ্ধতিটার উন্নয়ন করা যায় কি না সাথে সাথে আধুনিক পদ্ধতি পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা যায় না যায় কি না সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার পেঁয়াজের সংকট কিন্তু প্রতি বছরই প্রায় হয় এইটা আর কি এবং প্রতি বছরই আমরা দৌড় ঝাঁপ করি এবং যে পর্যন্ত সাপ্লাই লাইনটা স্বাভাবিক না হচ্ছে সেই পর্যন্ত আপনার মূল্য একটু বেশিই দিতে জি সাপ্লাই লাইনকে স্বাভাবিক করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রী কিন্তু আর একটি পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন পত্রিকায় কিন্তু সেই খবরটি এসেছে আমরা যদি খবরটি একটু দেখে নেই 
প্রথম আলোয় খবরটি করেছে সেখানে বলা হচ্ছে যে বড় যে দুটি শিল্প গ্রুপ তারা তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে তারা কিন্তু বিপুল পরিমাণে পেঁয়াজ আমদানি করবে এমন কথা বলা হচ্ছে এই খবরে এতে করে আসলে এখন যে বাজারের অবস্থা যে চড়া মূল্যে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে সেটিকে সামাল দেওয়া আদৌ সম্ভব হবে কিনা আপনার কি মনে হচ্ছে এখন ভারত যদি রপ্তানি না করে বড় কোম্পানি হোক আর ছোট কোম্পানি হোক অ্যাভেলেবিলিটি তো হবে না আর বড় কোম্পানি যদি ইজিপ্ট থেকে আপনার টার্কি থেকে চায়না থেকে আমদানি করতে চায় এটা একটু সময় সাপেক্ষ আপনি এইসব দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করতে পনেরো বিশ দিন সময় লাগবে মিনিমাম এবং তখন বাই দ্যাট টাইম হয়তো ভারত থেকেও রপ্তানিটা ইজি হয়ে যাবে রপ্তানি যে নিষেধাজ্ঞা সেটি কিন্তু ভারত তুলে নিচ্ছে এমন খবরও কিন্তু আমরা দেখছি বাংলা ট্রিবিউন একটি খবর করেছে আজকে দেখতে পাচ্ছি সেখানে বলা হচ্ছে পেঁয়াজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছে ভারত বাণিজ্য মন্ত্রী গতকালকে বাণিজ্য মন্ত্রী যেসব কথাবার্তা বলেছেন উনি যেটা বললেন এই মাসের শেষ দিকে ভারত তুলে নিতে পারে এমন তিনি আশা করছেন এটা নিশ্চিত নয় আশা করছেন তিনি আশা করছেন তার মানে আশা করছেন এর মানে যে পর্যন্ত ভারত থেকে আমদানি সুগম না হবে বড় কোম্পানি হোক আর ছোট কোম্পানি হোক সেই পর্যন্ত আমাদের কিছুটা অতিরিক্ত দাম দিতে হবে হ্যাঁ কমলেও দশ টাকা পাঁচ টাকা কমবে বড় কোম্পানি নিশ্চয়ই আর কি আপনি লোকসান দিয়ে পেঁয়াজ বিক্রি করবে না ব্যবসায় ব্যবসায় লাভ হলো ওদের মানে লক্ষ্মীর পূজারি তো তাই আমরা যারা ভোক্তা আমরা আশা করতে পারি না যে পেঁয়াজের দাম পঞ্চাশ টাকায় নেমে আসবে আগামী দশ দিনের মধ্যে বা পনেরো দিনের মধ্যে বড় কোম্পানি আমদানি করছে পঞ্চাশ টাকা দাম কমে যাবে এমন আশা করাটা ঠিক হবে না আমাদেরকে পেঁয়াজ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে আর দীর্ঘ মেয়াদে দেশে যাতে উৎপাদন বাড়ে সেই ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সেই সঙ্গে এখন বিভিন্ন বাজারে যে এক এক বাজারে এক এক দামে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে সেটি মনিটর করার জন্য কোনো আলাদা সেল গঠন করার দরকার আছে কি না যে সেই বাজারে থাকলো ক্রেতা বা ভোক্তারা যদি কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হন বা মনে করেন অতিরিক্ত দাম আদায় করা হচ্ছে তারা জন্য সেখানে অভিযোগ জানাতে পারে কোনো বাজারে বেশি জরিমানা করা হয় জেল জরিমানা করা হয় তাহলে সেই জমি এটাও এমনও হতে পারে যে আমি আশঙ্কা করছি সেই বাজারে আর পেঁয়াজ পাওয়া যাবে না আচ্ছা এমনটা হতে পারে সেক্ষেত্রে মূল্য তালিকা টাঙানোটি কি সমাধান হতে পারে কিনা মূল্য তালিকা মেবি সাম এফেক্ট হতে পারে কিন্তু সবচেয়ে এফেক্টিভ যেটা হলো যেটা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অলরেডি স্টেপটা নিয়েছে ট্রাকের মাধ্যমে বিভিন্ন পয়েন্ট সেটি বলা হয়েছিল টিসিবির মাধ্যমে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু হলে বাজার স্বাভাবিক হবে কিন্তু তাও কিন্তু হয়নি এখন ক্যাবের ভূমিকা জানতে চাই ভোক্তারা যখন বারবার এরকম ভাবে ভোক্তা স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় নিত্যপণ্য কিনতে গিয়ে তখন ক্যাব কি করে ক্যাব সোচ্চার হয় ক্যাব বলে এইখানে আমরা বলছি যে ক্যাব প্রথম থেকে বলে আসছে যে পেঁয়াজের দাম খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে যে স্বাভাবিক পর্যায়ে তিরিশ পঁয়ত্রিশ টাকা মধ্যে যাবে না পেঁয়াজের পেঁয়াজ এবং সব কৃষি পণ্যের যেগুলি পচনশীল সেইগুলির যদি দাম স্থিতিশীল রাখতে হয় সারা বছর ধরে তাহলে দেশে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক এই ছিল আমাদের ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত আজকের তালিকাতে ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্